has been a very collaborative project. Many minds have worked at this. Many of uh, the people that did, uh, that contributed greatly are also sitting amongst the public. I think whenever, uh, in particular in music, whenever uh, there is a, a rehearsal and uh, when uh, the group is a collaborative group, there's uh, a moment in which uh, the group needs to stand back and uh, discuss uh, what works and what doesn't work. How, how can we improve uh, the premiere and uh, how can, um, what was the result of, of uh, the performance that we just did? Uh, and I think in, in this case, this is what we designed tonight. Uh, it's a moment in which uh, some of the collaborators that have worked uh, to realize this project are sitting in front of you. Uh, some are sitting amongst you, and I think it's, uh, it's a moment uh, for us to, before the public comes in, um, to step back and have a look at what we've done, at what we achieved, uh, what we were hoping for, and, and what, um, what we think worked and, and what didn't. Um, this is in the spirit of uh, a rehearsal being somehow also linked to the notion and methodology of an experiment. Um, when you rehearse something, you try out some uh, ways of achieving something, like in an experiment. Um, and uh, like in an experiment, uh, you look at the result and you either come home with a confirmation of your theory or you go home with nothing and uh, you start again and you experiment again. Um, that's the risk that, that, that we expose ourselves to when we want to be experimental. Um, for me, element of these experiments uh, have to do with the idea of mixing different disciplines, uh, bringing visual arts, theater, music, design, uh, all together uh, on a sort of more uh, equal partnership uh, and uh, trying to see whether the boundaries and the uh, um, differences and uh, uh, parallel discourses of this uh, discipline can be united. Um, and we try to do so by uh, having this uh, let's pretend game. Uh, you know, when kids uh, play, we, uh, very often they say like, let's pretend that you are a uh, giraffe and I marble block. Um, and that sort of surreal gesture is what we try to do. Let's pretend that artworks can be art actors. Let's pretend that uh, we can do a piece of theater and cast objects as if they were living organisms, as if they were thinking organisms, as if they could move in space uh, and perform a script, uh, perform a role. Um, this essentially uh, migrates also onto another experiment, which is very important to, to me and to many other people that uh, have worked in this, in this project, which uh, has to do with the idea of uh, a certain collaboration, but also a certain horizontality, a certain equality between uh, different disciplines and different areas of culture. Uh, as I said, visual art, theater, but also film, performance, uh, education, music, and we are very much in the place where we will be experimenting the equality between these areas. We are in uh, the ballroom of the, uh, of the grand apartment uh, of Petrovka 25. And inside this room, we have asked uh, two artists to intervene. One is with us tonight, uh, and is Conrad de Dobler, who has designed the exhibition uh, display that you would have seen, all the screens, chairs, lamps, uh, gates, uh, but also is intervening this, uh, in this particular room with uh, the same pattern, uh, which is the design giving us the blue floor. Um, and then we have um, the sculpture on which you are sitting, which is a work by Andreas Angelidakis, uh, who has designed uh, this uh, parliament-like structure which goes alongside the border of the room and then can be disassembled like a Tetris game and reconfigured like, like, like it is now. In this room, we treat equally film, performance, uh, music, uh, education, 
uh, this, our faculty of mediation. There's a series of events that you will find uh, in the material that we produce, um, which for us is very important. Uh, they have the same importance. And to a certain um, uh, extent, this uh, is not just contained in this room. It's also extended into the exhibition. Tonight, there's a performance by the uh, artist Kalis Puna that is taking place uh, in one of the rooms of the show uh, instead of being in, uh, in this room. So um, let me introduce the different people who are here with us tonight uh, because we selected a group precisely to uh, give you the gamut of, of um, these aspects that I just introduced you to. Uh, starting from our left, uh, our, sorry, my left, your right, we have two members of the Theatre of Mutual Operation, the group uh, who, um, the group of uh, theatre directors, uh, designers and artists who designed and conceived the first script, the first act. Um, and we have Alexandra Moon and Senia Penetrukina. <laughs> On this side to the right, uh, Belgian artist Conrad Dobler that I already introduced. He designed the exhibition display. Um, but I would say that it's not just a display, it's a, a, a sort of specialization of the idea that brings the whole show together and, and sort of uh, keeps it um, shaking all the time. <laughs> Emily Villes is a, a, a co-conspirator. She's the director of the Cadist Foundation in uh, Paris. And uh, since the very beginning, uh, she's the first person that we started talking to about what shall we do uh, inside a building like this with three collections? Uh, how can we try to uh, design an experiment that might give us some results. Um, and to my right, your left, uh, we have two uh, other uh, members of the curatorial team at the VAC Foundation, uh, representing uh, respectively two different areas of expertise and, and interest. Uh, first here is uh, Kirill Adibekov, who's our curator of film. Um, and Kirill has joined our team very, very recently and has been uh, jumping on a, on a sort of running train, uh, a train that was running pretty fast, I think, uh, when you arrived. But uh, it signals how much it is important for us to not just cultivate uh, the, the area of visual arts that uh, is what the VAC um, Foundation traditionally has been associated with. And then finally, we have uh, Andrei Parshikov, who uh, is our curator of uh, live performance, music, anything uh, that has time and people involved uh, at the same time. So, um, as I said earlier, I think what would be interesting at this stage is like, okay, the rehearsal is, uh, is now about to be, you know, open to a larger public. Already some, uh, some of you have spent some time here. Uh, and um, I'd like to ask uh, people from this side almost to tell us, to answer two questions uh, and, uh, and tell us, first of all, in their mind, in, the, in their most selfish uh, thinking, what were they hoping to get out of this project? What, what were the hope of the experiment, of the, of the rehearsal? Um, and then the second question is, uh, maybe it's a bit early, but I think it's, it's interesting to think about it today already, uh, is having seen it now in flesh, having seen it in the space, uh, what uh, do you think are the results? One, two uh, things that I think we can learn from. And uh, I'd like uh, Alexander to start, if we can. Опыт работы над этим проектом очень ценный для меня как человека из театральной сферы и в современном искусстве неофита я обнаружила, что в современном искусстве на повестке такие темы, к которым театр 
Видишь, только подступает. Театральные формы, они сами по себе развиваются, как бы их нельзя соотнести с современнее они, чем современное искусство или нет. Они просто, просто как бы живые содержания работ и, и вообще как бы музейная культура, но очень авангардная для, для меня, как для представителя театра, оказалось. Вот такой опыт. Надеюсь, использовать его в работе с коллегами. Мне кажется, вот невероятно интересно это межконфессиональность этого проекта. Мне кажется, что вот, ну это как говорят, что для улучшения генетики очень здорово, когда женятся очень-очень разные люди. И вот здесь нечто подобное. То есть мне кажется, что это невероятно интересный опыт, чтобы взглянуть на него как на театр. И невероятно интересный опыт, что выставка – это не то, что мы думали. И мне кажется, мы сейчас только стоим, вот, ну, собственно, вот сегодня премьера, и мы скоро узнаем, как это получилось, потому что ну, театр происходит здесь и сейчас. То есть вот мы, мы посмотрим, мы проживем сейчас этот опыт. Вот это очень интересно. I'm a visual artist, so that's my profession. Um, and what is, is, is um, showing art is that it's a form of performance is, some, is a question that I've asked myself at numerous occasions. And, and in my opinion, I think the answer is yes, although it's a pretty harm claim to scientifically prove. In that sense, that um, An art exhibition is on for a while, so it is temporary. Um, it's longer than a theater play or a dance uh, performance, but it has something performative. And the nice thing of an exhibition is that the performance uh, is a form of, of extreme endurance. And that at some point, uh, if the performance takes on, the objects of the performance, or rather the actors, start to talk back to the visitors. And um, that is actually what I'm looking forward to. I'm Emily uh, from Paris, from the Gaddist. Um, we have been doing projects abroad with our collection for a while now, and I think the, the initial hope or fear uh, is always to be uh, fit or you know, respect the context. And it's not always easy when you have artworks that come from different parts of the world and have their own like story and how to translate that. So for me, I think it's always, this is always the tricky question is how, how will the ideas actually travel? How do they take on, uh, how do the works take on new meanings? So it's always an experiment as well. Um, and for this, I also want to thank everyone who put a lot of effort into all the technical aspects of, uh, of the exhibition, uh, not only like installing the works, because we have works here which are very fragile, some are less, but also in the translation for all the video, which I think was a tremendous um, effort, but was also uh, important to do. Um, and I, I joined Conrad on the question of performativity. For me, it's not... Um, When you say that the exhibition is a living organism, I think also the collection, in a way, is a living organism because of what I just said, because it's supposed to adapt, because uh, every new viewer brings a new interpretation. So I, I really believe this is a performative project, even when it's only artworks on the wall. Uh, and so, yeah, basically. Добрый день, добрый вечер. Франческо попросил э, очень эгоистично да, сказать, что мы получим от э, опыта этой выставки. Э, я попробую более general сказать, более так в общем. Э, для меня достаточно странный, интересный опыт вообще выступать в таком зале. 
Вот. Хотя в каких только залах не приходилось говорить слова какие-то, но вот это действительно эксперимент какой-то. Наверное, главный опыт, который можно было бы и можно будет извлечь из показов здесь кино, это то, как кинопрограмма и кино как искусство может взаимодействовать с таким пространством, во-первых, с междисциплинарным таким подходом все, всего проекта и как это все будет вместе работать и то, как… Эм, не знаю, это правда какой-то эксперимент действительно general rehearsal, да, э, генеральные репетиции. Вот мы посмотрим, э, как кино попробует войти в пространство современного искусства и пространство классического здания, в котором представлено современное искусство. Я тоже соглашусь с Конрадом. С Конрадом очень громко. Мне бы хотелось, прежде всего, чтобы все пришли сюда еще и завтра, например, а не только сегодня. Да, мы спросили, что, что бы вам хотелось. Потому что завтра будет у нас чудесный концерт с Джимазином, прямо здесь, собственно, вот в этом вот зале, в этом чудесном, с этой чудесной экспериментальной мебелью. Что бы мне еще хотелось, чтобы вы сюда приходили как минимум два раза в месяц, когда у нас будут события, связанные с перформансом. Но вообще, конечно, здесь действительно все довольно перформативно. Мне кажется, что если Франческо определил то, чем я занимаюсь, как то, что, это, как то, где участвуют люди и время, то, в принципе, вся эта выставка – это то, где участвуют люди и время, я надеюсь. Да? И вообще вы везде должны участвовать. Я надеюсь, что вы все будете участвовать везде вместе с нашими перформерами. Что уже получилось? Мне нравится, что мы уже успели открыть перформанс «Калли Спунер», и, в принципе, уже есть реакция аудитории, которая иногда ничего не понимает, потом к ней подходит, объясняет, ей нравится, либо не нравится. Мне нравится, что с помощью перформансов мы можем транслировать уникальный опыт зрителю, который ты больше нигде не получишь, потому что все остальное, в принципе, можно, конечно, посмотреть в интернете, не правда ли? А вот здесь вот придется прийти и посмотреть, потому что иначе как бы этого опыта у тебя не будет. И вот таким вот уникальным опытом мы надеемся, такой уникальный опыт мы надеемся транслировать вам довольно часто. Помимо этого, что бы мне хотелось вместе с этим проектом, чтобы музыка современная, электронная, либо какая-то, либо даже неакадемическая, прочно вошла в связку, с цепку, с пайку, со современным визуальным искусством, что, в принципе, уже давно происходит, но э, этот вопрос до сих пор почему-то стоит у всех на повестке дня. Хочется его снять с этой повестки, чтобы уже все случилось. Тоже, кстати, вот будут задействованы люди и время. Ну и также, конечно, мы надеемся сделать э, эту выставку максимально не скучной в конце э, на нашей выставке будет много хорошей, веселой, вечерней техномузыки, на которой мы вас также будем все звать активно. Спасибо. Thank you very much. Um, many of you asked me to also answer this question, because otherwise it's cruel that I, I <laughs> don't participate uh, in this. And I think uh, the, there are two aspects. I mean, Maybe I'll, ask, I'll answer the two questions together like many of you did. It's like, I, I think what, what is very important and dear for me is like uh, transform the idea of interdisciplinarity in uh, indisciplinarity, like trying to see whether uh, a collaborative spirit can bring together uh, a fluid transition between different areas of culture. So that for me has been a very important aim of the experiment uh, and something that I can already see now uh, has worked um, to a satisfactory extent. Uh, I completely agree with Andre that tomorrow is the key moment because um, especially when you have uh, a live event, it's the public uh, and it's the relationship with the public, like, you know, theater, an empty theater is not really Um, desirable, <laughs> not that an anti exhibition is, but like uh, the 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 work become uh, only meaningful once the public comes in and once the public does something uh, with the work. So we, we will see that. But the other important experiment for me that's that's um, a bit of a more hidden aspect uh, has been to. Um, find a way of working collaborative with partners, but also working collaboratively with the team at the VAC Foundation. And for me, this has been uh, the, one of the most incredible success of this project, because I feel that uh, everyone from different teams has contributed to the creation of what you are seeing tonight. And uh, I, ex I value this very, very much. Uh, because I don't really believe uh, that, you know, single authorship is particularly interesting. 
um, you know, I think uh, much is gained from uh, a group of people who work as a collective intelligence from, you know, some of you are here from design to installation to uh, our lawyer to our producers. Everyone has contributed to get the stage of this rehearsal to the quality that you're looking at now. Um, and for me, that's uh, probably the most successful experiment that uh, a result of the experiment. Um, having said that, now I'm going to be very cruel um, and ask a second round of question uh, as if we were a group of musicians and ask people, what would you correct in our performance? What do you feel that you've seen today that could have been done differently? Ну вот, э, очень трудное ограничение, то, что работы не могут двигаться. То есть они настоящие актеры, и актеры вообще очень сложные люди. В театре даже считается, что не люди. Вот. Но э, вот наши актеры оказались не менее сложными. То есть они капризны, э, у них были сложные графики. То есть они обладали вот всеми э, недостатками человеческих актеров, но вот у них э, не было очень одного существенного момента, э, они не могут двигаться в нашем присутствии. Вот мне кажется, что э, надо еще более внимательно изучить эту возможность, и э, ну, я понимаю всю их хрупкость и капризность, но было бы очень здорово, если хотя бы в чем-то мы могли это реализовать, потому что это гигантское расширение, это очень важная степень свободы. Мне кажется, они очень хотят двигаться, насколько я их узнала за последние два месяца. Я бы с интересом посмотрела второй акт репетиции, потому что как бы, то, что мы, мы сделали, это мы приступили. Как бы сняли первый смысловой слой, что там дальше, вот что интересно. Ну, актеры, кстати, с, к моему удивлению, там оказались, некоторые обладали пластичностью, то есть можно было работу разного размера напечатать, в зависимости от стены, не было такое знакомство с современным искусством. Это так, дополнение небольшое. So that, that is good, I guess. Um, and which is quite, quite incredible. Um, um, and, and some of you might know it. I am, de details are important somehow. Uh, so I, I kept on hammering on details. Uh, and one thing I have forgotten myself, and I should have done that um, with the answer of the previous question, is to mention uh, my dear friend and collaborator, Chris Kimpe, without whom uh, the installation would not have been possible. So, as for a correction, I hope this is now made. This is a very difficult question because we don't have any distance, I think. We, um, I actually want to come back tomorrow to properly see the show. Um, I'm very much looking forward to seeing Kelly Spooner's work inside the exhibition because I think this might have been like going further with the concept would have been maybe an idea of having the space itself being more permeable like um, not having a separation between like this room and the exhibition rooms so having maybe maybe one of the acts will see works coming in here well this is actually an artwork uh, of course so maybe yes um, even more fluidity within the building itself, perhaps, as a kind of extra stage, but once again, yeah, it's an initial thought. Действительно, у нас очень маленькая дистанция, чтобы попробовать сказать, что нужно скорректировать, да, потому что, ну, как бы вот все только сейчас начинается. Um, но, наверное, чего бы мне точно хотелось от этого проекта и от вообще вот пространства, где мы находимся, чтобы оно в какой-то момент э, начало просто вибрировать от э, 
мероприятий публичной программы, от музыки, от театра, от кино, от количества людей, которые приходят, уходят, остаются, возвращаются, встречаются. То есть хотелось бы, чтобы за вот эти четыре месяца, которые впереди, здесь началась какая-то сильная, чтобы на Петровке происходил какой-то вот прямо такой good vibe, что ли. Вот, наверное, это. Но это, конечно, не наблюдение о том, что происходит сейчас, да, потому что сейчас ребенок только рождается, и мы только, только вот присутствуем при этом. А, ну, мы постараемся сделать так, чтобы это пространство наполнилось, наполнилось жизнью, несмотря на все его размеры. Чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось больше перформансов на постоянной основе, чтобы он, они все время происходили в экспозиции, как бы не два, не три дня, а чтобы вот даже, чтобы мы даже уже не замечали своим глазом, что это не произведение внутри экспозиции, а какое-то живое действие, чтобы это было как-то перманентно. Мне бы хотелось мыть, размыть еще вот эту грань, чтобы, скульпту, возможно, человек уже бы стал как бы скульптурой или частью экспозиции. Плюс бы мне хотелось, конечно, еще поработать с кучей имен, с которыми мы не успели, сделать все в 10 тысяч раз больше, больше, сильнее, выше, быстрее. Вообще, чтобы все было еще лучше, чем сейчас. Спасибо. I totally agree with Emily that I haven't got any distance. So uh, at the moment uh, it's very, very difficult to see what we could have done better. Maybe uh, my, my perception in the last couple of days having taken around different groups, different journalists and uh, different individuals is that telling the story of the show is, is quite complex and convoluted. So um, I like the story, so it's not that I, I, uh, it makes me want to, for it to be different, um, but I, I, just, I just wish that there was a way of... Uh, um, of telling the story that was quicker and, uh, and transporting people into the fiction in a, in a quicker way. Uh, that's the only thing that I would say. Um, now, before opening up a question to the public, um, I, I've got more um, discipline-specific questions. I'd, I'd like to ask um, Conrad, uh, Emily, and Andre, who are more from the background of visual arts, Uh, whether they feel that treating the objects like people uh, is actually a misuse or a forcing, or uh, whether it, it is a way that reveals uh, aspects of the work that were um, hidden or less visible. Um, my personal view is that exhibitions are uh, only temporary placing of things. So, Um, I don't mind misusing things because they might uh, bring out a sound out of them that, uh, that you wouldn't hear or bring out an element that you wouldn't hear if you use it in a traditional way and, and you don't force things through. Um, but it's very, very important that exhibition, you know, unlike art, are not collected. They don't, they, they don't live more than maximum six months. <laughs> um, and Artworks instead are collected and they remain uh, integral to what the author wanted them to be somehow. So uh, I just wanted to uh, get a sense of uh, whether this particular project has, has made you think about this. Conrad. Yeah, no, I think so. Because um, um, objects are, are human or are somehow in in that sense that uh, most of the stuff we look at here is uh, came about through human action so they're connected to humanity or to a maker or to to a tinker um, or a machine operated by human beings so there is a connection to to the human um, physics and and thinking uh, for sure um, where a lot of artworks uh, And unless you're a conservator, but uh, with a lot of artworks, there's no uh, real precise use or misuse possible. And that I find quite liberating. So um, maybe that's the reason why, why I'm not always, or artist in general, I suppose, not always the easiest people to, to deal with in, in, a, in a museum. 
because the treatment of an object is, is quite different. And to, to claim that space, that there's no definite use or misuse of an object, is quite an important thing to do, um, I guess. I sorry. I quite agree with what you both said. Um, I think I'm very attached to the idea of uh, artwork being very open in interpretation. So this idea of well, open openness for me is very important. And I think we we have a lot of works here which talk about a specific context or even are witness of a specific history. So. They're very charged, and maybe also it's why it's complicated to tell the story. Every work here has also a layer of information. But what I like is they translate differently when their neighbors change, if we continue to, to kind of personify them, if they go from the third floor to the second floor and meet a new set of friends. You, you look at them differently. So, um, so yes, their mutability, their... Uh, this kind of transformation that's possible, I think, is really important. And it, it is, uh, it's true what Conrad was saying is um, they're very human uh, in the kind of emotional sense, also, these works. Давайте, ладно, я попробую перевести на английский игру слов, которые хотел. Мне кажется, что иногда обращаться с людьми, с некоторыми людьми, как с людьми, это в корне неправильно. Обращаться с, не, с вещами, как с людьми, это гораздо более интересно. И даже если у нас, в принципе, в этом будет ошибка, э, то эта ошибка, возможно, нас чему-то научит. Мне кажется, что э, пробуя разные как раз вот модальности и отношения к чему-либо, э, мы э, таким образом, как бы вот, вскармливая эту самую флюидность, мы таким образом найдем какой-то путь к более интересным отношениям и внутри общества, и с какими-то нечеловеческими предметами. Собственно, никто не, все забыли про то, что э, эта выставка, в том числе продолжение темы VAC, касающейся, э, которая была начата выставкой опыта нечеловеческого гостеприимства, э, и которая связана с неантропоцентричным взглядом на мир, так или иначе. И поэтому мне кажется, что это тоже такой важный момент, который мы должны, конечно, не забывать. Спасибо. I'm singling you out of, uh, of visual art as well. <laughs> like, like our, our theater colleagues. But I, I have a, a sort of a reverse question for, for the three of you, which has to do with the format of exhibition making. It's, uh, it's easy for us who uh, come from the visual art to dissect and, uh, and tell you whether this is a new format or not, whether it works or not. Um, but I would like to, to hear from you, and maybe we start with you, Kirill, and then, and then go to the other side of the, um, of the room. I'd like to ask you if you, perceiving this exhibition, you see difference or whether it, it reminds you of any other exhibition that you've seen and whether things are more easy to understand and to follow because of the narrative, because of Chekhov, uh, whether you feel that the format has been changed a little bit and, and how. Um, any impression that, that of something that you, you, you found easier or, or that you could have learned from? Мне показалась интересная идея выстраивание нового маршрута в уже существующем пространстве. Это то, что вы можете видеть на разных этажах, когда эм, устройство, внутреннее устройство здания начинает меняться э, согласно замыслу новому. И вот как раз эту идею мы попытаемся ввести в кинопрограмму. То есть какие-то вещи из того, что я успел за это короткое время, присоединившись к команде фонда, узнать о выставке и проследить, дало мне довольно много интересных идей для того, как составить кинопрограмму. То есть судить об этом, конечно, не мне, а зрителю, но мы попытаемся через кинопоказы тоже следовать, иногда просто буквально следовать другим маршрутам. И это как раз идея, которую мы берем из вот этой выставки. Мне кажется, что, да, еще, может быть, интересный момент касается вот вот эти сиденья, на которых вы сейчас э, располагаетесь, э, это тоже как бы отдельный элемент. То есть у меня никогда не было опыта э, устройства кинопоказа на сиденьях, которые сами являются э, произведением искусства. Я еще пытаюсь понять, как я к этому отношусь и э, вот как вы, кстати, к этому относитесь. 
как вам удобно или нет. Вот я вижу один одобрительный жест, второй одобрительный. Два лайка было, да. Все. Так, уже, да, я ловлю. Так, три лайка, один, да. Извините, это я просто социологический опрос делал. Я театральный художник, и я работаю с вещами. Я очень люблю вещи, вообще очень люблю вещи. Именно в их какой-то э, ну, э, неживой сущности. А вот здесь э, я столкнулась с такой функцией. Вот как бы этот проект очень об, обнажил очень важную вещь, что э, как бы он э, проявил, я бы сказала, именно человеческое. То есть вот э, присваивая э, вещи, э, такие вот как бы, фун, ну, как бы функции человека, ты начинаешь гораздо больше понимать про себя и ощущать, например, э, 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 вот как бы такую как грибницу связей вокруг, ну как бы, которая связывает нас всех и, ну как бы, э, просто дело в том, что э, Предметы искусства, они выступили как люди, но, скажем так, как люди одновременно с ограниченными возможностями и безграничными возможностями одновременно, что требовало огромное количество людей э, помогать им, э, ну, сопровождать их. И поскольку в данном случае именно эта функция оказалась вынесенной вот как бы в пятно света, то мне кажется, вот она проявила что-то невероятно важное, касающееся коммуникации, которые, ну, по большому счету, может быть вообще важнейший смысл культуры сейчас, вот, что эта выставка проявила коммуникати... ну, вот, как бы сказать, на... вот эту грибницу связей, которой мы все повязаны. Вот для меня это какой-то невероятный опыт, который я действительно, он совершенно для меня инновационный, при том, что я много лет работаю именно с предметным миром. Это очень интересно и очень важно, мне кажется. Для меня оказалось правильным, что вот предметы искусства, они оказались способными как бы оставаться собой и при этом как бы составить взаимоотношения со зрителем, то есть со зрительским восприятием работать, выстроиться в структуры, работающие со зрительским восприятием. Фонд VAC, лице людей, которые работали над этим проектом, пробует новые формы взаимодействия со зрителем в музее. И это создает определенное напряжение между зрителем и искусством. И позволяет как бы, посмотреть, сменить, сменить угол зрения на, на, на выставку музея. Оказалась такая простая идея, и она очень удивительная и как бы, как плодотворная. Thank you very much for, for your answers. I think uh, maybe it's time to see whether there's any question from um, um, members of the public and uh, to any of us, to all of us, um, if there can be a microphone that go around. Thank you. Одна из идей в этой, этой выставке была вот это вот показать, как бы посмотреть на выставку как некий живой организм и включить такой момент темпоральности. И мне кажется, что очень часто, когда кураторы пытаются включить вот момент темпоральности, и, в общем-то, это не новая идея, обычно они идут по пути превращения, как бы подчеркивания некоторой процессуальности, включения момента производства работ, непосредственной коммуникации в пространстве выставки, создания чего-то совместно с посетителями. И мне кажется, что здесь эта выставка, она идет в этом плане, в своем стремлении к темпоральности, она идет несколько по другому пути. И, в общем-то, если прийти на нее и посмотреть, там, зайти, например, на там, второй этаж и посмотреть «Чайку», то, в общем-то, зритель со стороны, он увидит довольно привычную статичную выставку, где развешены объекты. И мне просто интересно, может быть, это вопрос к Ксении, к Франческо, я не знаю, кто еще захочет. А когда мы говорим, и то, что Франческо говорил, то, что вот представить, что мы играем как дети, да, и притвориться, что вот как будто бы я сейчас жираф, или еще как э, у зрителей здесь должен произойти вот этот вот момент, э, 
Потому что мне сегодня вспомнились, например, какие-то работы Жерома Белли. Должно, потому что сценография Конрада, мне кажется, она довольно деликатная. И здесь нет ничего такого, что прямо бы вот нам напрямую создавало атмосферу театра. Да? То есть, я не знаю, там занавесы или сцены, привычные системы рассадки. То есть, как зритель должен себя ощутить вот этой атмосфере театра и спектакля и пройтись по этому по второму этажу именно как по спектаклю. То есть это что-то просто какой-то процесс, который должен вот у него в голове произойти. Вот я сейчас не на выставке, а в спектакле, потому что театр-то он же довольно активно сейчас путешествует по самым разным как бы не театральным пространствам, а это место, оно, в общем-то, ну, все его воспринимают, в общем-то, как музей. Вот у меня такой вопрос. Я не знаю, понятно я сформулировала? Понятный вопрос. На него довольно сложно ответить. То есть... Искусство – это же вообще работа, а это сложнейший проект на самом деле. Ну, то есть, ну, если совсем просто сказать, тут есть хорошая бумажка, где написано, и если человек на нее обратит внимание, то, в общем-то, дальше как на лыжах. Вот. Но даже не только в этом дело. Мы намеренно же избегали, вот когда мы придумывали эту выставку, как раз начинали мы с занавеса, и казалось, что это самое вот здоровское, это что будет сцена, занавес, мы то есть, просто это планировали, но отказались в процессе, ну вот, как бы показалось, что это лишнее. Я совершенно как Франческа очарована, вот этим, знаете, я, например, сейчас скажу, а будет такой новый вид театра, статичный. Вот я, например, в детстве не овладела сюжетной игрой. То есть, когда вот берут зверька и говорят, привет, пойдем знакомиться, меня зовут так-то, как тебя зовут? Я клала игрушки и смотрела на них, и произносила какие-то огромные монологи, придумала их какие-то судьбы. И для меня это какой-то вот чарующий совершенно опыт. И мне, мне очень хочется предложить его и другим людям. И мне кажется, что наоборот за этим просто... Ну вот как Татлин говорил, что человек может умеет летать, но как плавать? Он должен научиться. И летать можно научиться в его аппарате Летатлин. Вот нам, может быть, нужно овладеть новым способом театра, новым способом смотрения на это, на цели, на эта выставка. Вот вчера его не было, а сейчас будет. Просто вот на самом деле для меня эта работа, ну правда, она приоткрыла, это бесценно совершенно, она расширила вот как раз степени свободы. То есть это не тех же щей, но гуще и жиже, а это действительно другое. Может быть, это будет вообще, ну понимаете, да, может быть, мы завтра скажем, что, ну, что это, это был исторический день. Я вот так думаю. Ну, я не знаю, может быть, не будет, друзья, но э, это может быть, это может быть. From uh, uh, you know a person we asked to come into this business or discourse of exhibition making from another another field, because what you just said is is really what we wanted to do. <laughs> uh, this idea of of learning to swim is is really what I, I would value out of this project very much. Um, but um, going back to uh, Varia's question, I think yes, the static element is. Uh, um, is a contradiction in relation to the aspiration of, of incorporating time, but maybe I, I qualified it in a wrong way. I think that what we've been trying to do is not to inject time in the exhibition, but maybe to uh, invert time and space uh, and uh, use space as a, a sort of time developing mechanism. So um, it's pretty much. Um, a good contrast. When you go to the theater, like now, you are sitting on a chair, and in front of you things are brought in, or words are uttered. While in an exhibition is, is the opposite, the things that are told to you are in a piece of paper, uh, the actors are not moving, and it's you going around piecing it together. Um, but I still think that there's a lot to learn, and I, um, as they say in TV series, I respectfully disagree. 
with your, <laughs> with your uh, um, analysis of Conrad's uh, intervention because I think that the cutting in the walls um, are very theatrical in relation to revealing vistas and uh, intertextual connections um, because you are sort of coming in the corridor and uh, you are sort of given a vision of the future uh, but also you are seeing that the white cube is a fiction uh, that it's just a skin and between the skin of one white cube and the other there's a lot of mess uh, and I think that looking at the mess is really really important uh, so it's important revealing the windows because the function of the white cube in traditionally is to keep the world outside to not get you distracted when you're looking at art, not hear any noise, not get any light variation, not getting any bird passing that might you know, distract you from this crazy contemplation. Uh, and I think that bringing the world in is also a, a, um, a sort of way of uh, um, taking down the fourth wall, uh, which is a different kind of fourth wall in, in, the, um, in, in the business of, uh, of, of visual art. And then the other thing that I'd like to um, give as a, as a suggestion that I, I realized only when we installed the exhibition last week is that the screen that Conrad and Chris have designed upstairs are like dressing room screens. It's like they sort of hide people getting ready. Uh, and I say people on purpose. And I think that that is, uh, I never realized, I don't know whether it was intentional or not, but um, um, it's something that, that, um, that is incredible. I mean, for me, uh, and uh, I will reveal my last question after we, we get some more if, uh, if we have any. It's like, I wanted to ask everyone, what, what's the absolutely favorite thing for me is the corridor on the third floor because uh, it transitions you from um, one world to the other and it helps you uh, getting into this complex fiction. There are a lot of things I like, but there's a small detail which are these black lines on the third floor when a work is taken down to the second floor. It's kind of a it's ghost. It's a, a way to say that the work is uh, like temporarily being activated in the act downstairs. And I think this is a very simple gesture, but also very... Um, and maybe very naive at the same time, to go back to the question of childhood. For, for, for me, it looks very comic book like also. So yeah, this one. I like the humans most. Um, and and uh, yeah, do you do decide which humans uh, were mo most important? Um, also quite important, and that's, that's maybe too private, pickles. Понравилось больше всего то, что э, работы проявили э, человеческую уязвимость и, ну, как бы проявили нашу уязвимость, будучи уязвимыми. Вот меня это очень поразило, вот э, как бы, что я стала это острее ощущать. Мне больше всего нравится идея трех актов и пересменок и э, трех разных сценариев. Мне кажется, это потрясающая идея, которая дает, на самом деле, большое количество вариантов развития событий. И это очень вдохновляет то, что как бы получается три выставки в одной и э, три идеи под одной крышей. Это очень здорово. Мне ужасно нравится количество текстов, которые мы все написали. Это, конечно, просто, мне кажется, большая советская энциклопедия примерно. А еще я хотел сказать отдельное спасибо Конраду за калиточку на первом этаже. Мне она просто дико нравится, которая вот так вот очень трогательно открывается, как ворота Вишневый сад примерно чеховский. Спасибо.